Hello guys! Ngayon, mag a tayo gamit ang Photoshop at After Effects. Let's go! Una natin gagamitin ay ang Quick Selection Tool. Press W para sa shortcut. Tapos, iseselect natin. Pwede nating palitan yung size ng brush dito sa taas para mas maselect natin yung maliliit na part. Okay, bilisan na natin ng konti. Quick Selection Tool lang ang gagamitin natin kasi hindi naman natin kailangan na accurate yung pagkakaselect. Kahit may sobra-sobra okay lang, yung sariling background pa rin naman niya ang gagamitin natin mamaya. After ma-select, then click mask. Ayan, ganyan ang gagawin natin sa lahat ng part. Tapos gagawin natin sila ng sari-sariling layer. Oh, ayan. Pati itong espada, isi-select natin ng bukod. Ayan. Tsaka itong kidlat. Tapos ang kahulihan ay ang background. Ibig sabihin, aalsin natin silang lahat. May iba't ibang uri tayo na maaaring gamitin. Ang una ay spot healing brush tool. Ibabrush mo lang siya, then si Photoshop na ang bahala mag-analyze sa pinapaalis mo. Pangalwa naman ay ang healing brush tool. Pipili ka ng isang area na nais mong ipagaya kay Photoshop. Hold Alt. Then click sa gusto mong area, then iba brush. Makikita natin na ginagaya niya yung papili nating area sa binabrush mo. Kasunod naman ay ang patch tool. Pipiliin mo yung area na gusto mong paltan, then si Photoshop na ang bahala magblend. At ang panghuli ay ang Content Aware Remove Tool. Pipili ka ng area na gusto mong igaya sa isang pwesto. At ito yung iba't ibang uri ng tool na gagamitin natin para sa background. Okay, bilisan na natin ng konti. After nyan, iisa-isa na natin silang gawing transparent ang mga layer. Right click sa mask, then apply layer mask. Then i-export na natin siya isa-isa para may import na natin sa After Effects at doon natin siya pagagalawin. Okay, una natin gagawin ay gagawa tayo ng new composition gamit ang background. Then, i-import na natin yung iba. I-hide muna natin sila. Isa muna ang i-show natin. Then, press P para lumabas ang position setting. Then, maglalagay tayo ng keyframe sa simula. Then, pupunta tayo sa around 4 seconds. Then, ipepesto natin si Zeus kung saan siya pupunta sa loob ng 4 seconds. Tapos ang kasunod ay gagamit tayo ng puppet position pin tool. Then, maglalagay tayo ng pins iba't ibang parte. Ang puppet position pin tool ay ginagamit pang deform ng part. Pagkatapos maglagay ng pin, i-animate na natin siya.
then ganun lang ang gagawin natin sa lahat ng part ipipin then i-animate Ito na guys, tapos na. At kung naaliw kayo or may natutunan, please like and subscribe for more videos and tutorial. Thank you guys!